un beso mío en tus labios Acariciar tu piel tersa de paloma ingenua Y jugar a morir en tus brazos Llegar a Dios en tus brazos Ser hombre en tus brazos Te amo Te amo Oye, hija, ¿y no sabes por qué no vino Doña Evangelina esta noche a echarnos una mano? Porque Margarita le pidió que se quedara cuidando a los niños. ¡Ey, ey, ey! No me pongas eso ahí que me costó mucho trabajo limpiar. Ay, perdón, papá. Oye, papá, ¿te diste cuenta que tampoco vino Vicente? Sí, pero ya lo mandé a descansar. Pobre gallo. Ahorita debe estar bien dormidito. Ay, lo que tu gallo se merece es una cachetada para que se despierta de ese sueño. ¿Y llora? ¿Por qué le quieres pegar al gallo? Porque me besó, papá. ¿Tienes idea de cómo me siento? ¿Tienes idea? Una cosa es que escriba que está enamorado de mí, pero otra muy diferente ya es pasarse de la raya. Rosita, Vicente te quiere. El amor no lo elegimos nosotros. Tal parece que él nos elige a nosotros. ¿Me entiendes? Pero yo elegí a Temo. O Temo me eligió a mí. O el amor nos eligió. Como lo quieras poner, papá. ¿Pero cómo esperas que vea a Vicente como hombre? Cuando para mí siempre fue un amigo. Bueno, lo que pasa es que... que Vicente se siente solo y tiene miedo. ¿Miedo de qué? Pues de no volver a tener una vida normal, hija. Mira, él igual se imagina cosas y piensa cosas que igual no son. A ver, papá, ¿tú me estás diciendo que Vicente me quiere, pero... pero que no me quiere? Pues algo así. Mira, ¿por qué no te olvidas del beso que te robó y, y ya? Perdónalo, total. Mira, Vicente no está bien de su cabeza. No, hay algo que tú no viste. ¿Qué? Que Vicente no me besó por casualidad. Tu compadre me dio un beso de hombre. Estoy desnuda. ¿Estás conmigo? ¿No te debería de dar vergüenza el amor? No, no me da vergüenza el amor. Pero eres tú el que me está viendo desnuda. ¡No me veas! ¿Qué quieres que me esconda abajo de las sábanas contigo? ¡Ignacio! del mundo. Gracias. <risa> Perdóname, pero es que me da pena que me veas así. ¿Así como? ¿Tú crees que a mí no me da vergüenza que me veas desnudo? Ah, <risa> pero tú eres hombre, es diferente. Ah, entonces tú piensas que no me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? No. <risa> Discúlpeme, señor. Estaba por apagar las luces de la sala. Dormía, oí ruidos y pensé que alguna de las niñas se había levantado. No soy un buen hombre, David. Mi vida se está derrumbando. ¿Y sabe por qué? Porque todo es una mentira. Construí mi vida con cimientos de arena. Volteo para los lados y... y estoy completamente solo. Desde que se fue Corina, la soledad se ha hecho más profunda. Le perdí. ¿Quién no perdió el camino alguna vez en la vida, señor? El problema no es perderse, David. 
es no olvidar el camino de regreso. Y a mí se me olvidó. ¿A qué le tiene miedo, señor? No es miedo. Es dolor puro. Es darse cuenta que uno está derrotado por falta de amor. Discúlpeme, señor, pero no... No alcanzo a comprender. David. Usted es una buena persona. Y Adela es una buena mujer. Ustedes se van a casar. Van a tener hijos. Y los van a ver crecer juntos. Les van a dar amor, calor. Los van a cuidar. Como usted hace con Daniela y con Dulce. No. Cuidarlos, David, es velar por su futuro. Y si yo pierdo la casa y la empresa, ¿qué futuro cree que les espera a mis hijas? Usted no perderá nada, señor. Créame. La vida premia. O castiga. Según las acciones que hacemos todos los días. Y yo no las hice bien, David. No, señor. No las hice bien. es que no estabas despierta. Además, nada más me fui unos minutos. Te ves divina cuando estás dormida. Divina. Deja de verme así. ¿Y cómo quieres que te vea? No tienes ropa. Y no hace falta que te la pongas, ¿eh? Date la vuelta. Margarita. Date la vuelta y cuenta hasta 10. Ándale. Lento, ¿eh? Uno, dos, cinco, ocho, veinte mil. Está bien. Uno, dos, ya. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya me puedo dar la vuelta? Listo. ¿Dónde lo conseguiste? 